നമസ്കാരം ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് തന്ത്രമെനിയുകയാണ് ബി ജെ പി ബീഹാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബീഹാറിൽ ഈ വർഷം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്യും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമമാണ് ഡൽഹിയിലെ പരാജയത്തിന് വഴിവച്ചത് എന്നാണ് നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി എ പ്രചരണം വേണ്ട എന്നും നേതാക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധമുയരുന്ന അസമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പാർട്ടി തുടങ്ങി വെച്ചു മിഷൻ നൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ബി ജെ പി അസമിൽ അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൈമുതലാക്കിയാണ് ബി ജെ പി അസമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോധയിൽ ഇറങ്ങിയത് മോദി തരംഗം അപ്പോൾ അസമിൽ ആവർത്തിച്ചു മൂന്ന് തവണ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച തരുൺ ഗൊഗോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി അസം ഗണപരിഷത്തിനെയും ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് എന്നീ പാർട്ടികളെയും കോൺഗ്രസ് വിമത നേതാവായ ഹേമന്ത ബിശ്വശർമ്മ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെയും ബി ജെ പി ഒപ്പം കൂട്ടിയതോടെയാണ് പാർട്ടിക്ക് വമ്പൻ വിജയം നേടാനായത് എന്നാൽ ഇക്കുറി അസം ബി ജെ പിക്ക് ഒട്ടും എളുപ്പമായേക്കില്ല ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ എൻ ആർ സി ഇതിനകം തന്നെ അസമിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം പേരാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാതെ പോയത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളുമാണ് അസമിൽ ആളിക്കത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാർ എത്തുമെന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു അവിടുത്തുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അങ്ങനെ അസമിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് അസമിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നാണ് അസം ജനത ഉയർത്തുന്ന പരാതി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാനായി അസമിൽ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് അടക്കം സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് ഇത് ഉടൻ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങും അതേസമയം പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് മിഷൻ നൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രതിഷേധക്കാർ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഒന്നര കോടി കുടിയേറ്റക്കാർ വരുമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രചാരണം അവർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരം തകർക്കുമെന്നും അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം ജനം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുമെന്നാണ് ബി ജെ പി പുലർത്തുന്ന ആത്മവിശ്വാസം സമുഗുരു തിത്താബോർ മൊറൈനി തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് സ്വാധീന മേഖലകളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ സംഘടനാ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിപ്സാഗർ നസിരിയ ധൂം ധൂമ ഗോലാഘട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉടൻ യോഗം ചേരുമെന്നും നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും മിഷൻ നൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ നൂറ് ശതമാനം വിജയം സംസ്ഥാനത്ത് നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി എന്നാൽ അവിടെ ഇനി ഒരു പരാജയം അതായത് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച പരാജയം ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കോൺഗ്രസും